。我们之前讲过不少明朝的皇帝，而明朝皇帝中呢，功绩最大的莫过于朱元璋和朱棣。今天我们来讲讲被夹在这两位皇帝之间，让朱棣日夜睡不好觉，派人下西洋寻人的朱允文。如果喜欢本期视频的话，求观众老爷们点一个小小的赞，就是对我们最大的鼓励。之前看过评论说啊，朱棣把国都迁到了北京，朱元璋会不会生气？其实吧，朱元璋自己也想迁都，因为南京这个地方啊太安逸了，而且没办法把握北方。朱元璋想到的是迁都到长安，于是就派太子朱标到长安考察，看长安有没有作为都城的实力。就是这次考察完毕之后，朱标突然死亡。朱元璋对自己的其他儿子是猜忌越来越深。朱元璋有26个儿子，但是除了太子朱标以外，其他儿子他都不是很喜欢。无论其他皇子有什么奇特本领、丰功伟绩，他依然是那么个态度。只能说朱标太优秀了，早早的被立为太子。但是历史没有选择朱标，让朱标早死，才会有朱允文继位和朱棣发动靖难之谊。朱允文能当上皇帝，主要还是归功于自己的父亲。作为父子，两人不光长得相像，做事行为也是相同。不一样的是，朱标的仁慈中还有着朱元璋的心狠手辣。朱允文在这一点上是没有得到真传，没有那种稳中有狠的感觉。如果朱标没去世的话，他以后或许作为太子继位时，他的叔叔们早就已经被朱标解决干净了，他就能用他的博爱仁慈来当一个善终的皇帝。但是朱标没了，朱元璋就是不立自己其他的儿子当皇帝，偏偏就选中了朱允文。这个比起朱家其他人戾气没有那么重的人，这让一众文武大臣还有他的皇子皇孙们感到意外。毕竟你老朱再怎么爱屋及乌，怎么会选朱允文这么一个和自己差别巨大的人当皇帝呢？最想不通的这个问题的，应该是朱元璋的儿子们，特别是朱棣和他的三哥。这两人都想着朱标死了，这皇帝的位子应该是自己的了。谁能想到老皇帝选择朱允文来做继承人？特别是朱棣，这个和朱元璋最像的皇子，他就是想不明白。朱元璋自己其实也明白，朱允文可能不是最好的选择，但是对于这个常年征战、千疮百孔的华夏大地来说，需要一个仁慈的君主休养生息，不要再把黎民百姓推向战争。这些他们都经历太多了。从父母兄弟丧命，自己皈依佛门，再到自己加入起义军征战四方，再到自己拥有自己的势力，打败所有的敌人，建立大明王朝这片土地的百姓被伤害的太多了，需要一个仁慈、宽厚、不爱打仗、体恤民心的皇帝，将大明的百姓救出来。他最早选择的朱标就是这样的人君。朱允文因为和父亲接受的教育一样，所以他也是能成为这样一个明君的。意外就是朱标死了，朱元璋在朱允文推上皇位之前呢，做了许多的准备工作，因为他知道只有自己和朱标才能制住自己的大臣和皇子，如果自己不干的话，朱允文登基之时就是他们造反之时，让你们一帮重置在一起，怎么才能让我孙子治理好国家？他把皇子们分封出去做了藩王，让他们好好的在边疆工作，不要来和我孙子争皇位。有一条就是，朝中如果有臣子造反，藩王可以带兵进京，清君侧之恶。朱元璋还编撰了一本集合历代造反藩王的下场和魏国魏军藩王下场的书，发给皇子们，让他们明白造反是不可能成功的，只有好好工作才能流芳百世。而他自己怎么也想不到，藩王造反第一个成功的就是自己的四儿子朱棣。本来让藩王保护皇帝的清君侧，还成为朱棣起兵的借口之一。在做完一切准备工作之后呢，朱元璋在公元1395年洪武三十一年闰五月初十驾崩了。作为监国的皇太孙朱允文，二十一岁继位称帝。虽然比起他叔叔显得稚嫩的很多，管理国家并非井井有条，但有一点比其他叔叔好，那就是年轻朝气。他有着自己的远大抱负，他不会让自己困在牢笼里面，也不会成为叔叔们砧板上的一块肥肉。他组建了自己新的政治班底，来为他扫除未来政策管理上的障碍。他把教他读书的三位师傅提了上来，当成心腹大臣。这三位大儒分别是兵部侍郎齐泰、翰林院修撰黄子成、汉中府教授方孝孺。这三位大儒想着凭借自己的才能，还有朱允文手下的兵马，再造一个盛世，不过是伸手就来的事情。这三位的确是有能力，在朱允文鼎力的支持下，开始了大刀阔斧的改革，实行了很多的惠民政策。
，比如种农桑、兴学校、考察官吏、赈离灾平民、捐免赋税等等。虽然这些改革有成功有失败的，有手下人的阳奉阴违，但是朱允文想要建设好大明朝，让大明朝百姓过上好日子的心始终如一。他只是想要做一个仁慈的君主。或许他也只是众多古代君王中平凡的一个，在三位大儒和儒家学说的熏陶下，他变得只会纸上谈兵，很多政策放在当时根本不切实际，也是根本不可能完成的。而就是这样一个仁慈的人，在大儒的悉心教导下，做出了他后悔一生的决定——削藩。朱允文削藩的举措是正确的，这些藩王在各自的封地拥有过大的权力和足以对朝廷造成威胁的兵马。而且都是皇亲贵族，地方官吏不敢对他们怎么样。如果不削藩的话，鬼知道他们什么时候会造反。作为镇守边疆的塞王，如果造反的时候，别国军队趁机攻打，受到伤害的就只有明朝自己。如果不加制止，让藩王们在边塞任意的发展，必将对皇帝统治造成威胁。就像汉朝汉景帝时期诸侯王叛乱一样，汉景帝就是因为内有叛乱，对匈奴一忍再忍。但朱允文削藩不正确的是，他太着急了，步子太大，扯着蛋了。他想着自己是皇帝，藩王就算是自己的亲叔叔，但是君让臣死，臣岂能不死？让你们这帮同志在这儿，我怎么把国家治理好？于是他就本着君臣之别，就开始大刀向叔叔们的头上砍去了。刚开始削藩很顺利，对朱允文来说就是签个字儿，画个红批，给藩王们随便找一个理由就把家抄了，人下狱。而有的藩王确实是有罪名的，朱元璋晚年是不想和他们计较。黄子成认为这些人最好搞定，周、齐、湘、代、民接连下马，在他们下马之后收回他们的房居。襄王朱柏无以自明，自焚而死以表其心。其他藩王均被贬为庶民，剩下的就是藩王势力最大的朱棣了。在朱允文削藩之前，朱棣就有造反的心了，凭什么选他不选我？让这个重置当皇帝，怎么把国家治理好？打不过你爹和我爹，我还打不过你吗？萧藩开始后，更是加紧谋划，加快打造兵器。后面就是朱棣抗命，朝无政臣，内有奸佞，必举兵，朱讨以清君策恶，发动靖难之意。起初，朱棣和朱允文的战争应该是没有悬念的，四海归平，民心归复，拥有三倍于朱棣的军队。此时的朱允文可以说完全没有把他四叔放在眼里。选了一堆酒囊饭袋替他领兵出征，刚开始还好，两边打得有来有回。在朱棣改变策略之后，朱允文的正规军连连溃败。到朱棣杀到南京城的时候，朱允文才知道害怕了。当了四年皇帝的朱允文在南京城破之后不知所踪。有人说他死在了南京城，也有人说逃掉了当了个和尚，还有人说他逃到了南阳。朱棣就是为了找他才派郑和出海的，但是这些都已经是过眼云烟了。朱允文或许削藩成功的话，以他前几年的作为来看，他可能会成为一个治世明君，但是太过理想主义，没有实际的作为。那么大家对朱允文有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里，想了解更多，记得点关注，下期视频我们不见不散。